హలో బడీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సూర్య స్పేస్ ఈరోజైతే నేను మీకు ఈ వీడియోలో టూ టైప్స్ స్వీట్స్ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నానండి అది కూడా మనకి కామన్గా ఇంట్లో ఉండే పదార్థాలతోనే అవేంటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి మిల్క్ బర్ఫీ అండి మిల్క్ బర్ఫీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి అని చూద్దామా ఫస్ట్ అయితే ఒక ప్యాన్లో ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి ఈ బర్ఫీకి నేను చెప్పిన మెజర్మెంట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా తీసుకోండి ఈ నెయ్యి కరిగాక ఇందులో హాఫ్ కప్పు పాలు వేసుకోవాలి హాఫ్ కప్ అంటే మీరు ఏ కప్తో అయితే పాల పొడి తీసుకుంటారో నేను అదే మెజర్మెంట్ చెప్తున్నాను దానిలాగే ఫాలో అవ్వండి హాఫ్ కప్పు పాలు తర్వాత వన్ బై ఫోర్త్ కప్ వచ్చేసి షుగర్ ఓకే ఇది వేసుకొని బాగా మెల్ట్ అవ్వనివ్వాలి వన్స్ ఈ షుగర్ అంతా కూడా మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడైతే మనం పాల పొడి వేసుకోవాలి పాలపొడి వచ్చేసి ఒకటి పావు కప్పు పడుతుందండి అంటే ఒక వన్ ఫుల్ కప్ వేసేసుకొని ఇంకా వన్ బై ఫోర్త్ కప్పు వచ్చేసి పాలపొడి వేయాలి వన్స్ మనం పాలపొడి వేయగానే కాస్త ఉండలు కడుతుందండి సో ఉండలు విడిపించుకుంటూ నాన్ స్టాప్గా స్టిచ్ చేస్తూ ఉండాలి అదే కలుపుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు మనకి ఉండలన్నీ కూడా విడిపోతాయి ఇప్పుడైతే పాలపిండి మనం దీన్ని ఉడికించుకోవాలండి సో దీనికోసం నేనైతే ఫస్ట్ సిమ్లీలో పెట్టేశాను పొయ్యిని సిమ్లీలో పెట్టుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే కనుక మాడిపోతుంది సో సిమ్లీలో పెట్టుకొని ఈ పాలపొడి అంతా కూడా మంచిగా మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇది మీరు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కానీ కుక్ చేసుకున్నారనుకోండి ప్యాన్కి అంటుకోకుండా మంచిగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇందులో అయితే నేను ఫ్లేవర్ కోసం అని చెప్పేసి ఒక యాల్చి దంచి వేసుకున్నాను చూసారు కదా ప్యాన్కి అంటుకోకుండా ఎలా వస్తుందో బట్ ఇది ఇంకా దగ్గర అవ్వాలండి అది ఒక షేప్లోకి వచ్చేయాలన్నమాట అంటే మనం ముద్దలా చేస్తే ముద్దలా అయ్యేటట్టుగా రావాలి ఒక యాల్చి చెప్పాను కదండి దంచి వేసుకున్నాను ఇందులోని ఒకటి సరిపోతుందండి ఎందుకంటే నేను తక్కువ క్వాంటిటీ చేస్తున్నాను కదా ఇది ఫుల్గా ఆప్షనల్ అండి యాల్చి అనేది మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇందులో అయితే నేను ఫుడ్ కలర్ వేసుకున్నానండి ఇష్టం లేని వాళ్ళు కొంచెం వేడి పాలల్లో సాఫ్రాన్ కలిపి వేసుకోండి కలర్ కావాలి అనుకుంటే లేదు వైటే కావాలి అనుకుంటే ఇది మీరు స్కిప్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా దగ్గరగా అవుతుంది కదా అంటే దగ్గరగా అవ్వడం అంటే ఒక ముద్దలాగా అవ్వాలండి అంటే మనం ముద్ద చేసాం అనుకోండి అది ఇట్ హోల్డ్స్ ఇట్ షేప్ అనమాట ఇప్పుడైతే నేను దీన్ని ఒక బట్టర్ పేపర్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ బట్టర్ పేపర్ లేకపోతే కనుక బటర్ పేపర్ లేకపోతే కనుక మీరు ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి కానీ ఏమైనా రా బటర్ కానీ రాసేసుకొని దాంట్లోని ఈ క్వాంటిటీని మీరు స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు బట్ బటర్ పేపర్ మీద దీన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను చూడండి చేతితో పట్టుకోకండి చేతికి అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా అంటుకుంటుంది బటర్ పేపర్తోనే నేనైతే స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ చేతితో సర్దేటట్టు అయితే దానికి మనం చేతికి కూడా కాస్త నెయ్యి రాసుకోండి అంటుకోకుండా నేనైతే దీన్ని సెట్ చేస్తున్నానండి జస్ట్ మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే రెక్టాంగులర్ ట్రై చేస్తున్నాను పీసెస్ బాగా వస్తాయి కదా అందుకని మీరు దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇది చల్లారాలండి ఫస్ట్ దీన్ని చల్లారక ముందే మనం స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని దాన్ని ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి చూసారు కదా నేనైతే రెక్టాంగిల్ షేప్లో చేసేసుకున్నాను దీని మీద నేనైతే ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి డ్రై కోకోనట్ పైన గార్నిషింగ్కి మీకు నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అండి పిస్తా కానీ బాదం కానీ జీడిపప్పు కానీ మీ ఇష్టం నేనైతే డ్రై కోకోనట్ ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూను అండ్ బాదం పప్పు వచ్చేసి ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇన్ నెంబర్స్ అండ్ తర్వాత జీడిపప్పు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి జీడిపప్పు అండి జీడిపప్పు కూడా స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నాను నేనైతే చేసేసుకున్నాక ఏదైనా ఒక స్పూన్ కానీ లేదంటే ఒక స్పాచులాతో దాన్ని కాస్త అదమండి అదిమితే కనుక అవి కొంచెం దాని మీద స్టిక్ అవుతాయి అనమాట మీరు తర్వాత పీసెస్ కట్ చేసిన తర్వాత కూడా అవి బయటికి రాకుండా ఉంటాయి అనమాట తర్వాత వచ్చేసి ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి జీడిపప్పు కూడా వేసేసుకొని దీన్ని ఒక స్పాచులాతో కానీ దేంతో అయినా కూడా సెట్ చేసుకోవాలండి ఈ మిల్క్ బర్ఫీ వచ్చేసి ప్రిపరేషన్ టైం వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అండి చాలా తక్కువ టైంలో ఈజీగా చేసుకునే స్వీట్ ఇది అది కూడా ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్తో లైక్ పాలు పంచదార పాలపొడి సో ఇవన్నీ కూడా మన ఇంట్లో నార్మల్గా దొరికేవే పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఇది నేనైతే సెట్ చేసేసుకున్నాను చూడండి సర్వింగ్ బౌల్లో కూడా తీసేసుకున్నాను మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ పిల్లలతో టేస్ట్ చేయించండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పల్లి బర్ఫీ అండి దీనికైతే నేను ఫస్ట్ ఒక వన్ కప్పు శనగ్గులు తీసుకున్నానండి ఇవైతే బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సిమ్లీలు పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి 
అసలు మాడకూడదండి ఎందుకంటే మాడితే కనుక అసలు టే స్వీట్ టేస్ట్ మొత్తం కూడా ఖరాబ్ అవుతుంది సో జాగ్రత్తగా సిమ్లీలో పెట్టుకొని మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులోనే నేను త్రీ కార్డుమ్ కూడా తీసేసుకుంటున్నాను ఎలాగో ఇది మనం పౌడర్ చేసుకుంటాం కదా పనిలో పని ఇది కూడా అయిపోతుంది మనం ఇలా పిక్ పట్టుకుంటే చూసారు కదా బయటను తొక్కు వచ్చేసింది కదా ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అన్నీ తెల్లగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి మాడకుండా తర్వాత అదే పాన్లో మీరు పల్లీలు ఎంతైతే తీసుకున్నారో అదే కప్పుతో హాఫ్ కన్నా ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ తక్కువగానే పంచదార తీసుకోవాలి అండ్ ఎంత పంచదార తీసుకున్నారో అంత వాటర్ వేసుకోండి ఇప్పుడైతే దీన్ని మనం పాకం పట్టుకోవాలి లేత పాకం కావాలండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ స్టింగ్ కూడా కాదు జస్ట్ వన్ స్టింగ్ వచ్చే ముందు ఒక వన్ మినిట్ ముందు పాకం వస్తుంది కదా అంటే జస్ట్ ఇలా అంటుకుంటే సరిపోతుందండి ఎందుకంటే మనం ఈ పల్లి పౌడర్ ఉంది కదండి ఆ పౌడర్ కూడా దీనిలో వేసుకొని ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా నేను చూపిస్తున్నాను వీడియోలో జస్ట్ ఇలా అంటుకుంటే చాలు ఇప్పుడైతే ఇందాక నేను పల్లీలు వేసుకున్నాను కదండి మిక్సీ జార్లో అది పౌడరు ఆడుకున్నాను ఆ పౌడర్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే దీన్ని సిమ్లీలో పెట్టేసుకోండి సిమ్లీలో పెట్టేసుకొని అప్పుడు పౌడర్ వేసుకోండి ఎందుకు అంటే ఈ హై ఫ్లేమ్లో ఉందనుకోండి దగ్గరగా అయిపోతుంది ఈ పౌడర్ ఉడకకముందే ఒకవేళ కానీ మీరు యాలకుల పొడి ఇప్పుడు వేసుకోవాలి ఈ స్వీట్లో ముందుగా చెనగ పలుకులతో కాకుండా వేయించుకోకుండా ఇప్పుడు వే మామూలుగా పౌడర్ ఉండి వేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఇన్స్టెంట్లోనే వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే ఆ పౌడర్ వేయగానే ఉండలు కట్టేస్తుంది అండి ఆ ఉండలన్నీ విడిపించుకొని అలాగా నాన్ స్టాప్గా కలుపుకుంటూ ఆ ఉండలన్నీ విడిపించుకోవాలి చూసారు కదా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ పౌడర్ వేశాక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఈ ప్యాన్ నుంచి ఈ పౌడర్ ఈ పిండి అనేది సపరేట్ అయిపోతుంది చూసారు కదా ముద్దలాగా ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందండి టైము ఇప్పుడైతే నేను ఇందులో నుంచి హాఫ్ క్వాంటిటీ పక్కకు తీసేసుకుంటున్నానండి మిగిలిన హాఫ్ కూడా ఇందులోనే ఉంచాను ఇందులో మీకు నచ్చితే ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవచ్చండి నార్మల్గా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ కలర్స్ అవి ఉంటాయి నాకైతే లాక్డౌన్ వల్ల ఫుడ్ కలర్స్ ఎక్కడ దొరకలేదు నేనైతే నార్మల్ ఫుడ్ కలరే వేసేస్తున్నాను దీంట్లో అయితే నేను రెడ్ వేసుకుంటున్నానండి మీరు వద్దు అనుకుంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు ఇది మ్యాండేటరీ కాదు మీకు ఈ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర సరిపోతుంది అనుకుంటే ఈ క్వాంటిటీని ఏం చేస్తారంటే బటర్ పేపర్లో వేసేసుకొని మంచిగా ఏదైనా షేప్లో కట్ చేసేసుకోవచ్చు నేనైతే పిల్లలు ఇష్టంగా ఇంకా కొంచెం ఎగ్జైట్మెంట్తో వాళ్ళకి డిఫరెంట్గా అనిపించాలని చెప్పేసి నేనైతే ఒక వేరే షేప్ ఏదైనా చేద్దామని చెప్పేసి ఇలా చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఈ కలర్ అంతా మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేటట్టుగా నేనైతే చేసేసుకున్నాను ఒకవేళ మీ కనుక కలర్ వద్దు అనుకుంటే మాత్రం మీరు మామూలుగా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ కలర్స్ ఏమైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇందాక నేను హాఫ్ క్వాంటిటీ తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను కదండి ఇప్పుడు అందులో అయితే నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవాలి ఇది కూడా ఆప్షనల్ అండి మీకు ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ అవైలబుల్గా ఉండి ఏ డ్రై ఫ్రూట్స్ నచ్చితే అది మీరు మిక్స్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ డ్రై కోకోనట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ బాదం ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి జీడిపప్పు కలుపుకొని మిక్స్ చేసుకున్నానండి చేతికి అంటుకునే విధంగా ఉంటే కనుక కాస్త బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ చేతికి పూసుకొని దాన్ని మీరు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ని దాన్ని మిక్స్ అయ్యేటట్టుగా కలుపుకోండి నేనైతే ఇప్పుడు ఇది ఏ విధంగా షేప్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూపిస్తున్నానండి మీరైతే ఒకసారి చూసేయండి మీరు ఇది ఏ షేప్ అయినా చేసుకోవచ్చండి నేనైతే ఈరోజు రౌండ్గా చేద్దామని ఇలా చేస్తున్నాను
ఇక్కడ మీరు ఏమైనా ఎక్స్ట్రాస్ ఉంటే తీసేసుకోండి నేనైతే కట్ చేయలేదు ఇది మీరు ఏ విధంగా మీరు చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చండి ఇది ఫుల్గా కూడా ఎవరి ఏంటంటారు టాలెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నేనైతే ఇలా రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నాను పిల్లలు కొంచెం ఇష్టంగా తింటారు కదండి ఈ కలర్ ఏంటి ఏంటి ఇలా ఉంది స్వీట్ అని చెప్పి సో నేనైతే ఇలా చేసుకున్నాను ఇది కూడా చాలా ఈజీ స్వీట్ అండి లాక్డౌన్లో శనగలు ఇంట్లోనే ఉంటాయి పంచదార కూడా ఇంట్లోనే ఉంటుంది యాలికలు కూడా ఇంట్లోనే ఉంటాయి అఫ్కోర్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా నేను చెప్పాను కదండి ఆప్షనల్ సో ఈ స్వీట్ కూడా మీరు చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ఉండే వస్తువులతో తయారు చేసుకోవచ్చు ఇది వేడిగా ఉండేటప్పుడే మనం దీన్ని షేప్ చేసుకోవాలండి లేదు అంటే వన్స్ చల్లారేక అసలు షేప్ కుదరదండి అసలు చాలా హార్డ్గా అవుతుంది కొంచెం మీరు షేప్ చేసుకోలేరు నేనైతే షేప్ చేసేసుకొని కట్ చేసేసుకొని పీసెస్ కింద సర్వింగ్ బౌల్లో కూడా తీసేసుకున్నాను ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మనకి ఇంట్లోనే ఉంటాయి కదండి శనగ పలుకులు కానీ పంచదార కానీ చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోగలిగే స్వీట్ ఇది మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చేసి నా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్